హలో హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు చక్కగా కొట్టుకున్నా మీరు చూస్తున్న రైతు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ప్రిపరేషన్ జరిగిందండి వేస్ట్ డీ కంపోజర్ వచ్చేసి మనం తయారు చేసినప్పటి నుంచి డే వన్ ప్రిపరేషన్ టు డే సెవెన్ అంటే తయారు చేసినప్పటి నుంచి మళ్ళీ మనం మనకు రెడీ అయింది అనేది ఏ విధంగా మనం తెలుస్తుంది అనేది నేను డే వన్ టు డే సెవెన్ వరకు వీడియో రికార్డ్ చేసినాడు అంటే మార్నింగ్ టైం అంటే పొద్దున పూట ఫస్ట్ డే వన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డే టూ ఏ విధంగా ఉంటుంది డే త్రీ డే ఫోర్ డే ఫైవ్ డే సిక్స్ ఏడు రోజుల వరకు నేను వీడియో రికార్డ్ చేశానండి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ రోజు మనం తయారు చేసేటప్పుడు వాటర్ అది డబ్ల్యూడిసి బెల్లం కలిపిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో తర్వాత వచ్చేసి రెండో రోజు ఏ విధంగా ఉంటుంది మూడో రోజు ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకు చూసేదానికి ఎప్పుడు తయారైంది అనేది కనుక మనం తెలుసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒక ఒకటో రోజు రెండో రోజు మూడో రోజు నాలుగు రోజు ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు మనం వీడియో చూసినామంటే ఏదైనా కొత్తగా చేసుకున్నా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎట్లంటే ఫస్ట్ రోజు ఏ విధంగా ఉన్నింది రెండో రోజు ఏ విధంగా ఉంది మూడో రోజు ఏ విధంగా ఉంది నాలుగు ఏ విధంగా ఉంది ఐదు ఏ విధంగా ఆరు ఏ విధంగా ఉంది ఫస్ట్కి లాస్ట్కి తేడా ఏముంది ఒకటికి ఒకటో రోజుకి రెండో రోజుకి తేడా ఏముంది రెండు మూడుకి తేడా ఏముంది నాలుగుకి ఐదుకి తేడా ఏముంది ఆరుకి తేడా ఏముంది మనం వాడ చూస్తానేమంటే మనకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఏ విధంగా మన డబ్ల్యూడిసి రెడీ అయ్యింది ఇది ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంది అంటే రెడీ అయ్యి ఉంటుంది మనం ఇట్లా వాడుకోవచ్చు అనేదాన్ని నేను డే వన్ టు డే సెవెన్ వరకు వీడియో రికార్డ్ చేశానండి దాన్ని మీకు ఈరోజు వీడియోలో వస్తుంది మీరేం చేయాలంటే వీడియో చూసే ముందర వీడియోను వీడియోగా నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి చాలా మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా మర్చిపోకండి డే వన్ డబ్ల్యూడిసి అండి ఇది ఫస్ట్ రోడ్ డబ్ల్యూడిసి నిన్న సాయంత్రం తయారు చేసా ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ డే వన్ ఇంతవరకు పైన అయితే ఎటువంటి తెడ్డు ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి డీకంపోజర్ రెండో రోజు అండి రెండో రోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ చూడండి ఇది రెండో రోజు మార్నింగ్ ఇది నేను ఫస్ట్ నుంచి అంటే మనం తయారు చేసినప్పటి నుంచి ఇది రెడీ అయ్యే ఎన్ని రోజులకి రెడీ అవుతుందో నేను అన్ని రోజులకి ప్రతి ఒక్క రోజు అంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ మాత్రమే తీస్తానండి ఈవినింగ్ అయితే తీయట్లేదు కానీ ఈవినింగ్ అని కలబెడతాం కదా బట్ ఈవినింగ్ అయితే వీడియో రికార్డ్ చేయడం లేదు నాకు టైం లేక వీడియో రికార్డ్ చేయడం లేదు కేవలం మార్నింగ్ టైంలో వీడియో తీస్తాను అనమాట ఇది రెండో రోజు అండి డే టూ స్మెల్ అయితే కొద్దిగా మారింది బట్ చూద్దాం ఇంకా ఆ టైం ఉంది కదా రెండో రోజే కదా ఇది ఇంకా నాలుగు ఐదు ఐదో రోజు నుంచి మనకు తేడా అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పటికైతే ఏం తెలియదు ఇది రెండో రోజే కదా సెకండ్ డే డబ్ల్యూడిసి మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ డీకంపోజర్ మూడో రోజు మార్నింగ్ అండి ఇది ఒకసారి చూడండి ఎట్లుండే చూపిస్తాను మూడో రోజు మార్నింగ్
ఎపిసోడ్ మూడో రోజు తేడా ఎంత ఏమాత్రం వచ్చింది మీకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి వరుస చూస్తూ వచ్చినారంటే ఆరు రోజులు పట్టినాయి ఏడు రోజులు పట్టినాయి నేను ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు వీడియోలు మీరు వరుసగా డే డే వన్ టూ సిక్స్ సెవెన్ అని ఎన్ని రోజులైనా మీరు చూసినారంటే వరుసగా మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అందుకని నేను ఇక్కడ డ్రమ్ మీద కానీ జూమ్ చేసి పెట్టాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి డీకంపోజర్ నాలుగో రోజు అనమాట ఫోర్త్ డే మార్నింగ్ నేను ఈవినింగ్ అయితే తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే ఈవినింగ్ కలబెట్టాలా కానీ ఈవినింగ్ తెలియ వీడియో తెలియదు అనమాట నాకు పనులు ఉండి ఎన్ని అడ్డ పనులు కుదరలేదు అనమాట వీడియో తీసేదానికి అందుకని చెప్పి మార్నింగ్ మార్నింగ్ మాత్రమే కవర్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు మీరు డే వన్ టు డే సిక్స్ డే సెవెన్ అంటే వరకు కన్నా సేమ్ అంటే మార్నింగ్ మాత్రమే వీడియో రికార్డింగ్ అనమాట ఈవినింగ్ అయితే చేయలేదు అంటే మార్నింగ్ చేస్తే చాలండి మళ్ళీ ఈవినింగ్ చేయని అవసరం కానీ లేదు ఎందుకని అందుకనే చేయలేదు ఇది వచ్చేసి డే ఫోర్ నాలుగవ రోజు డబ్ల్యూడిసి కంపోజర్ ఫిఫ్త్ డే మార్నింగ్ డికంపోజర్ ఐదో రోజు అండి ఇది ఐదో రోజు పొద్దున్న చూడండి ఏ విధంగా మనకు తేడా ఉండేది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ నుంచి మనం తయారయ్యేంత వరకు వీడియో కవరేజ్ చేద్దాము అని చెప్పి కవరేజ్ చేస్తాను అనమాట ఐదో రోజు నుంచి ఏమవుతుందంటే మంచి పులిసిని వాసన బెల్లము ఈ ఎంత బాగా మనం ఏదైనా పాకం పట్టిన స్మెల్ వస్తుంది కదా ఆ విధంగా మన స్మెల్ వస్తుంది అనమాట కుల్లిని వాసన వస్తుంది మన దగ్గర పోతానే కుల్లిని వాసన వస్తుంది తర్వాత ఆరో రోజు మనకు ఇంకా మంచి వాసన వస్తుంది ఇది పాకం కానీ కొద్దిగా చిక్కగా అవుతుంది నీళ్ళు కానీ కొద్దిగా పత్రాలు లేకుండా చిక్కగా అవుతాయి అనమాట అప్పుడు మనం రెడీ అయిందని వాడుకోవచ్చు అనమాట కంపల్సరీ ఆరో రోజు ఇది మేబీ ఈ రోజు తయారైపోయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి వా రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది నేను ఐదు ఆరో రోజు కాబట్టి రెడీ అయిపోయింది బట్ ఏంటంటే ఇంకొక రోజుగా నిలబెడతాను నేను ఏడు రోజులకు వాడతానండి ఆ రోజు రెడీ అయిపోయింది కానీ ఏడో రోజుల నుంచి నేను వాడక మొదలు పెడతాను మామూలుగా అయితే మీరు ఇక్కడ చూసిన ఈ సిమ్టమ్స్ బట్టి తయారైపోయింది అనుకోవచ్చు బాగా చిక్కగా అయిపోయింది ప్లస్ దీని దగ్గర రాగానే మనకు భయంకరమైన వాసన అనమాట మంచి మంచి స్మెల్ మనం ఏదన్నా మామూలు పశువులతో కుడితొట్టి దగ్గర నీళ్ళు కానీ ఏదన్నా బెల్లం పాకం కానీ ఆ ఏదైతే ఏ విధంగా స్మెల్ వస్తుందో అదే విధంగా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట బట్ ఈరోజు అయితే రెడీ అయిపోయింది కానీ నేను ఏడు రోజులు వాడతానండి ఆరు రోజులకు వాడిన ఎందుకంటే క్లైమేట్ కొద్దిగా చల్లగా ఉంది కదా అందుకని చెప్పి ఏడు రోజులకు వాడదామని ఏడో రోజుగా కవర్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు తయారైపోయిందని సిమ్టమ్స్ ఒకటే అండి ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ నేను కలబెట్టేటప్పుడు ఎంత మందం ఉండదు ఇది మన చేతికి టైట్గా తగులుతుంది అనమాట మామూలుగా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ డోజులు ఏం పెద్దగా ఏమంటే కలబెట్టి అంటానమంటే లూజ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం పాకం చిక్కగా అయిపోయింది ప్లస్ మనకు అది కాక స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అంతగా నీ సిమ్టమ్స్ చూస్తానే మనకు తయారైపోయింది కలర్ కానీ మారిపోయి చాలా చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఇంకా కానీ మారిపోతున్నారు ఎప్పటికైతే దీన్ని బట్టి మనం డబ్ల్యూసీ రెడీ అయిందని 
మన కోచ్ డీ కంపోజర్ ఏడో రోజు ఇది మామూలుగా అయితే ఆరు రోజులుగా తయారైపోతుంది బట్ ఏంటంటే చూద్దాం ఏడు రోజుల తర్వాతనే నేను వాడాలని చెప్పి ఏడు రోజులు మార్నింగ్ ఇది భయంకరంగా స్మెల్ అనమాట ఈ విధంగా అయిపోతుంది మీకు ఆరు నుంచి ఏడు రోజుల లోపల ఇట్లా అయిపోతుంది ఏం ఉండదు పూర్తిగా కలర్ అనేది ఫస్ట్ డే నుంచి మీరు మన వీడియో కానీ చూసినట్టయితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఫస్ట్ డే ఎట్లా ఉండింది పూర్తిగా వాటర్ కలర్ ఉండింది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది పూర్తి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ప్లస్ దీంట్లో తేడాగానే వచ్చింది అనమాట చిక్కగా అయిపోయింది ఉండింది మీరు కనుక మీరు చూసినారంటే ఏదైనా కట్టే కానీ చేయబెట్టి తీసినారంటే ముందు డబ్ల్యూడిసి స్టార్టింగ్లో వాటర్ మాత్రం ఉంది అంత పూర్తిగా ఇది ఇప్పుడు మందంగా చిక్క ఏదన్నా చక్కెర కానీ బెల్లం కానీ పాకం వేస్తే ఆ విధంగా పాకం అయిపోయింది పూర్తిగా ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది అండి డబ్ల్యూడిసి ఇబ్బంది లేదు పూర్తిగా మనం సాయిల్కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబ్ల్యూడిసి వాడుకోవచ్చు తర్వాత పైన ఫైల్ ఆఫ్ కానీ స్ప్రే అయితే మాత్రం ఒక నాలుగు దఫాలుగా ఆల్రెడీ మన లైవ్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు నేను చెప్పిండా కదా ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు తయారైపోయింది అనే సిమ్టమ్స్ ఒకటి అండి దగ్గరికి రాగానే మనకి భయంకరమైన స్మెల్ వస్తుంది మంచి స్మెల్ మన ఏదైనా బెల్లము ఏదైనా లడ్డుకు వాటికి పాకం పడతాం కదా అట్లా ఆ టైప్లో మంచి స్మెల్ వస్తుంది ప్లస్ ఇది చిక్కగా తయారైపోతుంది మనం చూడగానే ఇక్కడ చూడండి నేను కట్టి తెత్తాను ఎంత చిక్కగా ఉంది ఇది చూడండి ఇది చిక్కగా వచ్చిందంటే డబుల్ ఇడిసి రెడీ అయిపోయింది మీరు మీ పంట మీ పంట వయసు మీ పంట రకము మీరు వేసిన పంట దాన్ని బట్టి ఏజ్ దాన్ని దాన్ని డిపెండ్ చేసుకొని మీరు ఎంత వాడుకోవాలి ఏమనేది నేను తర్వాత కానీ మళ్ళీ చెప్తాను ఎట్లా ఏ పంటకి ఎంత మొదలు వాడాలని చెప్తాను సాయిల్కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వదిలేయండి కింద పైన స్ప్రేయింగ్ అయితే మాత్రము ఒక మూడు దఫాలుగా వాడుకోండి